எல்லோருக்கும் அன்பான வணக்கங்கள் சந்தன மரத்தை வளர்த்த பிறகு எப்படி பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் நவீன டெக்னாலஜி எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணணும் அந்த அன்றதை பற்றி நம்ம ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுலேருந்து நம்ம இன்ஸ்டியூட்டில் வந்து கிட்டாச்சி இந்தியா ப்ரைவேட் லிமிடெட் தெஹ ஸ்பான்சர் பண்ணாங்க அவங்க அவங்களோட பா பான்சரில் தான் நாங்கள் இந்த ஒர்க்கு வந்து கம் கம்ப்ளீட் பண்ணோம் ரெ ரெண்டு இதாக கம்ப்ளீட் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம் ரெண்டு பேஸ் ஃபர்தராக இன்னும் மூவ் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன பண்ணணும் இது எப்படி பாதுகாக்கிறோன்றதை பற்றி டீட்டெயிலாக கொ கொடுக்குறோம் டிஸ்பிளே பண்ணுங்கள் இந்திய சந்தன மரமானது நறுமணமுள்ள வைரம் பாஞ்ச கட்டை மற்றும் எண்ணெயை கொண்டுள்ளது இது திரவக தங்கம் என்று அழைக்கப்படுகிறது இது பயன்படுத்துவதற்காக வைரம் பாஞ்ச கட்டையிலிருந்து நம்ம ஆயிலை எக்ஸாக்ட் பண்ணி இது இது பண்ணுவோம் இந்திய சந்தனம் உலக அளவில் மிகவும் மதிப்புமிக்க மற்றும் பொருளாதார முக்கியத்துவம் வாய்ந்த வணிக மரங்களில் ஒன்றாக அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது சந்தன மரத்தின் மிக அதிக மதிப்பு அதன் எண்ணெய் மற்றும் உள்நாட்டு சர்வதேச சந்தைகளில் தேவை அதிகரித்து வருவதால் விலை கிடுகிடுவென உயர்ந்து வருகிறது சந்தன மர கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் வைத்திருப்பது மாநில அரசின் சட்ட விதிகளுக்கு உட்ப உட்பட்டது இது சந்தன மரங்கள் பல்வேறு பாதுகாப்பு உத்திகளை கைய கையாண்டு அதை பாதுகாத் பாதுகாக்கப்படுகிறார்கள் பாதுகாத்து வருகிறார்கள் கர்நாடக வனத்தரித்த சட்டம் இரண்டாயிரத்தி ஒன்று தனியார் நிலங்களில் சந்தன மரங்களை வளர்க்க அனுமதிக்கிறது சந்தன மர சாகுபடியை பொறுத்தவரை இது ஒரு பெரிய கொள்கை மாற்றமாக வருகிறது அது அதை அதுக்கப்புறம்தான் நம்ம தமிழ்நாடு பார ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டு டூ தௌசண்ட் டூ கேரளா ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸு அப்புறம் மகாராஷ்டிரா பா ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் ஒடிசா ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் ஆந்திரா ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் தே ஹவ் சேஞ்சிட் த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் ஃபார் த ஃபார்மர் ஹூ ஓவர் இஸ் கல்டிவேட்டிங் த சாண்டல் வுட் இட் வில் பி த ஓனர் ஆஃப் த ஃபார்மர் யார் யார் யாருக்கு யார் வளர்க்குறாங்களோ அவங்களுக்கே அது சொந்தம்னு சொல்லிட்டு எல்லா ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டும் இது பண்ணியிருக்காங்க இப்போ ரீசெண்டாக டெவலப்மெண்ட்டு யூனிஃபார்ம் சட்டம் ஃபார் த இந்தியா they have formed the government own committee our institute also one of the part of the committee it will be applicable to the entire india uniform rules for the sandalwood adanal ninga valakkaradunala endha vidha idu பாதிப்பு ஏற்படாது நீங்கள் எப் எல்லாம் வளர்க்கலாம் நல்ல முறையில் பாதுகாக்கிறதுக்கு நாங்கள் என்ன டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி உங்களுக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்க முடியுமோ அது அது கொடுக்கறதுக்கு நாங்கள் ரெடியாக இருக்கோம் இப்போ என்னென்ன சட்ட திருத்தங்கள் மா மாற்ற வேணுமோ அது அது அதுக்குண்டான நடைமுறைகள் மத்திய அரசால் கடைபிடிக்கப்பட்டு வ வருகிறது சந்தனம் மற்றும் சிவப்பு சந்தனம் இது இதில் கைவினைப் பொருள்களாக சே சேர்த்து நம்ம ஏற்றுமதி பண்ணலாம் அது வந்து எந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷனும் கிடையாது ஒரு பீஸ் வந்து மேக்ஸிமம் வந்து ஃபிஃப்டி கேஜி இருக்கலாம் அதனால் எந்த எந்த வித த தடையும் கிடை கிடையாது இயந்திரமால முடிக்கப்பட்ட சந்தன பொருள்களை அது சந்தன எண்ணெய் அனு இது சந்தன எண்ணெய் நீக்கப்பட்ட அந்த தூசி எல்லாத்தையுமே ஏற்றுமதி செய்யலாம் அதனால் ஒ எந்த வித பாதிப்பு இருக்காது சுற்றுச்சூழல் மற்றும் வனத்துறை அமைச்சரின் சம்மந்தப்பட்ட பிராந்திய வன விலங்கு காப்பாளர்களால் சரக்கு சரிபார்த்த பிறகு டெல்லி மற்றும் மும்பை கல்கத்தா மற்றும் சென்னை துறைமுகங்கள் மட்டும் மட்டுமே சந்தன மரை எண்ணெய் நீக்கப்பட்ட தூசி மற்றும் ஏற்றுமதி செய்ய அனுமதிக்கப்படுகிறது வேறு போர்ட்டில் வந்து அனுமதிக்கப்பட மாட்டாது இந்தியாவின் தென்பகுதியில் பல்வேறு மாநிலங்களின் கொள்கையில் தாழமயமாக்கிறதுனால இது விவசாயிகள் மனத்தோட்டங்கள் ஊக்குவிக்கப்படுகிறது பொருளாதார ரீதியாக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இந்த பெருமைமிக்க இந்திய அரசு சந்தன மரத்தின் ஆண்டுதோறும் டென் குரோர் சுமார் டூ மில்லியன் அமெரிக்கன் டாலர் மதி மதி மதிப்பில் இது ஒரு இது இது பா காவல்துறை அறிக்கையின்படி கடத்தல் சில சில கோடிகள் ரூபாய் இழப்பு அரசாங்கத்துக்கு ஏற்படுகிறது இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போயிடுவாங்க அவங்களுக்கு தேவை வந்து ஸ்டெம் மட்டும்தான் அதில் தான் முக்கியமாக இது க அதிக மதிப்புள்ள இந்த சந்தன மர கடத்தலை கட்டுப்படுத்த அரசு பல்வேறு வழிமுறைகளை வகுத்து வருகிறது சமீபித்திய நாடுகளில் சமீபித்த நாட்களில் இந்த விலைமதி பெற்ற சந்தன மரத்தை சட்டவிரோதமாக வெட்டுவதையும் கடத்துவதையும் கட்டுப்படுத்த நாய்கள் பயன்படுத்தப்படுகிறது இங்கே தமிழ்நாட்டில் சிப்பிப்பாறை ராஜபாளையம் க கர்நாடகாவில் முத்தோலு வேறு கோம்பை வேறு நாய்கள்லாம் பயன்படுத்தப்படுகிறது இது சில சில இடங்களில் இது கவிதா மிஸ்ரா காட்டினாங்க இது ட்ரீ கார்டு இந்த அமைப்பு வந்து நாங்கள் ப ப்ரப்போஸ் பண்ண தான் எங்கள் இன்ஸ்டியூட்லேருந்து இந்த மாதிரி ட்ரீ கார்டு பாதுகாப்பு பண்ணி ஏன் வந்தோடனே ஈஸியாக வெட்டிகிட்டு போக முடியாத அளவுக்கு நம்மளுக்கு வந்து மே மேக்ஸிமம் வந்து அந்த ஸ்டெம் போர்ஷன் தான் நம்மளுக்கு
அதனால தான் அந்த ஸ்டெம் போர்ஷனை கவர் பண்ணுற மாதிரி ட்ரீ கார்டு வந்து ப பண்ணி கொடுக்குறோம் சில இடங்களில் வந்து இது செக்யூரிட்டி சிஸ்டம் வச்சுருக்காங்க சில சில செக்யூரிட்டி அவங்களே இன்வால்வ் ஆகி கட் பண்ணிவிட்டு எடு எடுத்துகிட்டு போயிடுவாங்க அதனால் அவங்க நான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வந்து நம்ப முடியாது இது சில இடங்களில் வந்து சிசிடிவி கேமரா இல்லை இன்டர்நெட் ஐபி புரோட்டகல் அங்கே பிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம இப்போ சப்போஸ் இது சென்னை மும்பை எங்கேயாவது போனால் கூட அங்கே அங்கேருந்து மானிட்ரு பண்ணுற மாதிரி இந்த மாதிரி கேமராக்கள் வந்து யூஸ் பண்ணி பண்ணுறோம் இது கண்காணிப்பு கேமரா இது இது சில வகைகள் சார்ஜ் க கபிள் டிவைஸ் இந்த மாதிரி புல்லட் கேமரா இது நைட் நேரம் எப்படி பாதுகாக்கும் இது அல்ட்ரா வயலட் கேமராக்கள் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் கேம் கேமராக்கள் இன்ஃப்ரா கேம் கேமரா இது நைட் நேரம் வந்து கே கேப்சர் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு இது அகச்சிவப்பு புகைப்பட கருவி இது அவச்சிவப்பு க கதிர்வீச்சை பயன்படுத்தி ஒரு படத்தை உருவாக்கும் இது சாதனமாகும் இந்த புகைப்பட கருவி மூலமாக யார் வந்திருக்காங்க யார் போயிருக்காங்கன்னு சொல்லி ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் இதெல்லாம் விட்டுட்டு நம்ம மைக்ரோ சிப் பேஸ்டு கவு எப்படி நம்ம அதை பாதுகாக்க முடியுன்றதை பற்றி தான் நாங்கள் வந்து டூ தௌசண்ட் சிக்ஸில் இருந்து பண்ணிகிட்ருக்கோம் இதை ரெண்டு பேஸாக பண்ணி பண்ணி முடிச்சுருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த சைஸுக்கு நாங்கள் பண்ணி முடித்தோம் இதை பாருங்கள் இது இந்த கம்பியில்லா சென்சார் வலைப்பின்னல் மூலமாக சட்டவிரோதமாக மரங்களை வெட்டுவதையும் க அதை தடுப்பது தான் நம்மளோட நோ நோக்கமாக இருக்கும் இதுதான் அதோட கன் கான்செப்ட் வந்து எப்படி வெட்டினா எங்கே போ இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கும் எப்படி இங்கே வருதுன்னு சொல்லிட்டு இந்த சென்சாரில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து கேட்வேன்னு ஒன்று இருக்கும் வெப் சர்வர் அண்ட் கிளைண்ட் சாஃப்ட்வேர் இந்த ஒயர்லெஸ் சென்சார் இந்த நாலு இணைச்சது தான் இந்த சிஸ்டத்தோட இது இந்த நம்ம மைக்ரோ சிப் அதை எப்படி வந்து நம்ம இது பயன்படுத்துகிறோன்றதை பொறுத்து தான் இங்கே வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணது வந்து லோ ரோரா லோரா டெக்னாலஜி வேறு டெக்னாலஜிலாம் யூஸ் பண்ணி பார்த்தோம் அது வந்து டிஸ்டன்ஸ் வந்து சென்சார் வந்து இது சிக்னல் கொடுக்குறது வந்து கம்மியாக இருந்தது அதனால் வந்து லேட்டஸ்ட்டு டெக் டெக்னாலஜின்னு சொல்லிட்டு இந்த லோராவை நாங்கள் வந்து பயன்படுத்தி வந்து அந்த டோட்டல் பேக்கேஜை வந்து நாங்கள் உருவாக்கி வச்சுருக்கோம் இது வந்து லோரா என்பது ஃப்ரான்ஸோட டெக்னாலஜி அந்த டெக்னாலஜி வந்து நாங்கள் யூஸ் பண்ணி இந்த இதுக்கு ப பயன்படுத்தோம் இது லோராவே நூற்றி முப்பத்தி ஏழு மெகா ஹெட்ஸ்லேருந்து தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி மெகா ஹெட்ஸ் வரையிலான அலைவரிசையில் நம்ம பயன் பயன்படுத்தலாம் ஒவ்வொரு நாட்டுக்கும் வெவ்வேறான அலைவரிசையில் வந்து ஃப்ரீயாக கொடுப்பாங்க அது வந்து இந்தியாவில் வந்து எண்ணூற்றி அறுபத்தஞ்சி மெகா ஹெட்ஸ்லேருந்து எண்ணூற்றி அறுபத்தி ஏழு மெகா ஹெட்ஸுக்கு வ வரை கொடு கொடுத்துருந்தாங்க அந்த மெகா ஹெட்ஸில் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த டெக்னாலஜியை வந்து பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கோம் இதுதான் அதோடய மெயின் கான்செப்ட் இப்போ வந்து ஒவ்வொரு மரத்துக்கு வந்து இந்த மைக்ரோ சிப்பை வந்து நம்ம இன் இன் இன்செட் பண்ணிடுவோம் இதை இன்செட் பண்ணுறதுக்கு இதை வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுக்கு வந்து நம்ம சென்சார் அங்கே வந்து ச இது கேட் வேண் ஒரு நு நுழைவாயில் இருக்கும் இந்த ஒவ்வொரு மைக்ரோ சிப்பும் வந்து க இங்கே செ இது கேட் வேக்கு வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணும் எப்போ கம்யூனிகேட் பண்ணும் யாராவது வெட்டினாலோ இல்லை யார் யாராவது அன்னேச்சுரல் டிஸ்டர்பன்ஸ் இது கீழே மரம் சாஞ்சாலோ இம்மீடியட்டாக வந்து அங்கே கேட் வேக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு அங்கே கேட் வேக்கிலிருந்து அங்கே சர் சர்வருக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணும் இது இன்டர்நெட் மூலமாக சர்வருக்கு இன் இன்ஃபார்ம் பண்ணிவிடும் இன்ஃபார்ம் பண்ணோன்னா நம்ம மொபைலில் வந்து ஒவ்வொரு ஆப்பும் வந்து அதை அதை வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணியிருப்போம் அப்போ வந்து நம்ம தோட்டத்தில் எந்த இடத்துல நம்ம மரம் வந்து இது சம் டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு க கரெக்டாக காட்டும் அதில் வந்து நம்ம கம்ப்யூட்டர் மூலமாகவோ இல்லை நம்ம மொபைல் மூலமாகவோ நம்ம அதை அதை வந்து மானிட்ரு பண்ண முடியும் இப்போ பர்டிகுலர் மரம் இப்போ ரோடு பக்கத்தில் இருக்கு நம்ம தோட்டத்து பக்கத்தில் ரோட் ரோட் பக்கத்தில் இருக்கிற மரம் அந்த மரத்தை கட் பண்ணாங்கன்னா இம்மிடியட்டாக வந்து நம்மளுக்கு வந்து அந்த டிஸ்பிளே வந்து இந்த மரம் தான் கட் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு க காட்டிடுவோம் இது ச இப்போ நம்ம மன நம்ம குடும்பத்தில் வந்து பத்து பேர் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த பத்து பேரோட மொபைல் நம்பரை வந்து அங்கே கு ஸ்டோர் பண்ணிடுவோம் அதை விட்டுட்டு லோக்கல் போலீஸ் ஸ்டேஷன் நம்பர் வேறு நம்ம இது லோக்கல் ஃபாரஸ்ட் ஆஃபீஸர் ரேஞ்ச் ஆஃபீஸர் ஆ எவ் எல்லாரோட நம்பர் வந்து அதில் ஸ்டோர் பண்ணியிருப்போம் எல்லாருக்குமே ஒரு ப ஒரு மரத்தை கட் பண்ணோன்னா அவங்களுக்கு வந்து இன்ஃபர்மேஷன் இம்மிடியட்டாக வித்தின் ஃபைவ் டு டென் செகண்ட் உள்ள ஃபுல்லாக உள்ள வந்து அங்கே போய் போயிடும் 
அப்போ வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஈஸியாக யார் யார் பக்கத்தில் இருக்காங்களோ அங்கே போய் பார்த்துட்டு இது இந்த இந்த மரம் டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆகிருக்கு யார் திருட வந்திருக்காங்களா வரலையான்னு சொல்லி பார்த்துட்டு நம்ம அதை வந்து சால்வ் சால்வ் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து இன்டர்நெட் மூலமாக ஐஓ டெக்னா ஐஓடி டெக்னாலஜி மூலமாக இது 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 பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் சப்போஸ் இப்போ காட்டுக்குள்ளே நம்ம ப பண்ணை இல்லாமல் வேறு காட்டுக்குள்ளே நேச்சுரலாக எங்கே எங்கே இருக்குது அந்த இடத்துல வந்து நம்மளுக்கு இன்டர்நெட்டை வந்து கொண்டு போக முடியாது அப்போ வந்து நம்ம எங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் இது மொபைல் நெட்ஒர்க் எல்லா இடத்துலையும் இருக்கும் அதனால் அந்த மொபைல் நெட்ஒர்க் மூலமாக இதை இதை அந்த கேட்வே வந்து அங்கே மொபைல் நெட்ஒர்க்கை கனெக்ட் பண்ணி மொபைல் நெட்ஒர்க் வந்து இது நம்ம சர்வரை கனெக்ட் பண்ணோன்னா இமீடியட்டாக நம்மளுக்கு வந்து அது வந்து ஒரு டூ த்ரீ செகண்ட் வந்து டிலே ஆகும் பட் இமீடியட்லி வி வில் கெட் இட் அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு இதாகிடும் அடுத்து இது வந்து நாங்கள் மைக்ரோ சிப்பு இது இதுதான் நாங்கள் பண்ணது இதை பாருங்கள் அதை மறைக்கிறதுக்கு வந்து இந்த இந்த மாதிரி பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட் இது வந்து அதோட பேட்ரி ஃபஸ்ட்டு இந்த பே பேட்ரி வந்து ஓ ஒன் இயர் லைஃப் கொடுக்கும் நெக்ஸ்ட் இது வந்து ஹேமாஃபிளாஜ் அதை எப்படி நம்ம மரத்தில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம் என்றத பற்றி இப்போ பா பார்க்கலாம் இது வந்து பேட்ரியும் அதையும் கனெக்ட் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த ஹேமாஃபிளாஜுக்குள்ளே வச்சுட்டு இந்த மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம் சில மரங்களில் இது வந்து ஐடபிள்யூஸ்டியில் வந்து இந்த கேட்வே வந்து இன்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கோம் இந்த கேட்வேவோட ரேஞ்ச் வந்து ஃபோர் டு ஃபைவ் கிலோமீட்டர் ரேஞ்சில் இருக்கும் இது எங்கள் க கேம்பஸ்குள்ளே வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த சந்தன மரம் வந்து மோ ரொம்ப சென்சிட்டிவான மரம் ஏதாவது டிஸ்டர்பன்ஸ் பண்ணால் இல்லை கட் பண்ணாலோ இதோ இதோ வேக செத்து போவோம் அதனால் ஃபஸ்ட்டு வந்து நாங்கள் செ செக் பண்ணது வந்து வேறு வேறு மரங்களில் செக் பண்ணிவிட்டு ஃபைனலாக எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறோன்றதை பற்றி தான் அடுத்தது இது வந்து என்டையர் செ செட்டு கேமரா பிளாஜ் இது மைக்ரோ சிப்பு இது எல்லாம் சேர்த்து சேர்த்துது இது வந்து மாடிஃபைடு வேர்ஷன் ஃபைனலாக நாங்கள் கொ கொண்டு வந்து இப்போ கரண்டாக யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற வேர்ஷன் வந்து இந்த இந்த வேர்ஷன் தான் இது வந்து வாட்ரு ப்ரூஃபும் பண்ணியிருக்கோம் ஏன்னா ம மழை காலங்களில் ம மழை வரும் இல்லைன்னா ஏதாவது ப பனி அடித்தாலோ மற்ற ஏதாவது மைசர் போனாலோ ப ஃபங்க செட்டாக ஆகி அந்த இது ம மைக்ரோ சிப் டேமேஜ் ஆகவோ இல்லை அந்த பேட்ரி டேமேஜ் ஆகவோ ஏதாவது ப்ராப்ளம் வரும்ல அதனால் அதை இது வாட்ரு ப்ரூஃப் பண்ணி எல்லாம் டெஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ வந்து மரத்தில் வந்து லைட்டாக கே அந்த இது கேம்பியம் லேயர் வந்து டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆகாத வழி லைட்டாக ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு வந்து ஹனி வாக்ஸ் வந்து சுற்றி பூசிடுவோம் ஏன்னா வ ஈஸியாக வந்து வேறு ஃபங்கஸ் வந்து அட்டாக் ஆகிக்கூடாது இல்லை இன்செக்ட் வந்து அட்டாக் ஆகி கூடாதுன்னு சொல்லிவிட்டு அதனால் ஹனி வாக்ஸ் வந்து சுற்றி போட்டுட்டு இந்த மாதிரி அந்த சிப்பும் அந்த மை இதையும் வச்சு இந்த மாதிரி க்ளோஸ் பண்ணிவிடுவோம் இது தூரத்தில் வந்து பார்க்கும்போது இது வந்து மரம் மாதிரியே தெரியும் பக்கத்தில் போய் பார்த்தா தான் தெ இது இது அது கூட கூ கூர்ந்து பார்த்தா தான் தெரியும் இல்லைன்னா நார்மல் மரமாக தான் தெரியும் இதை எப்போ டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆகும்னா யாராவது அதை பிடுங்கினாலோ இல்லை அந்த மரத்தை வந்து கட் பண்ணாலோ இல்லை யாராவது அந்த மரம் ஆட்டோமேட்டிக்காக சாஞ்சாலோ இந்த மாதிரி என்னாவது அன்னேச்சுரல் டிஸ்டர்பன்ஸ் எப்போ வருதோ அப்போ தான் வந்து நம்மளுக்கு வந்து சிக்னல் கிடைக்கும் இப்போ வந்து சி சில ஏரியாவில் வந்து ஜாஸ்தி வந்து இது காத்தடிக்கும் அப்போ காத்தடிக்கும்போது என்ன பண்ணுவோம் அந்த இது சேம் இது நம்மளுக்கு வந்து பர்டிகுலர் ஃப்ரீக்வன்சியில் வந்து நம்ம வந்து செக் பண்ணி வச்சுருப்போம் இப்போ இந்த ஏரியாவுக்கு ஒரு காற்று காற்று வந்து குறை குறைவாக அடிக்கலாம் இன்னொரு ஏரியாவில் வந்து கா காற்று வந்து ஜாஸ்தி அடிக்கலாம் அந்த ஏரியாவை பொறுத்து வந்து அதை வந்து நாங்கள் செக் பண்ணி ப்ரோக்ராமில் வந்து மாடிஃபை பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதனால் எந்தவித ப்ராப்ளம் வராது சப்போஸ் ஹெவி வி விண்டு அதிக காற்று அடிச்சா அந்த சமயத்தில் வந்து அந்த நம்ம சில வந்து ஃபால்ஸ் அலாரம் வந்து நம்மளுக்கு மொபைலில் கிடைக்கும் அப்போ வந்து நம்ம போயிட்டு ஓ இது ஃபால்ஸ் அலாரம் சொல்லிட்டு அதை ரெக் ரெக்டிஃபை பண்ணலாம் இப்போ இப்போ வே இது இது வந்து நாங்கள் வெவ்வேறு இட இடங்களில் இப்போ எங்கள் கேம்பஸில் மட்டும் செக் பண்ணலை சில பா ஃபார்மர் ஏரியாவில் வந்து மைசூர் இது பெங்களூர் பக்கத்தில் ஒரு ஐம்பது கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இருக்கிற நிலமங்கலா ஏரியா இந்த மாதிரி ஃபார்ம ஃபார்மர் விவசாய இது பண்ணையில் போயிட்டு அங்கேயும் போய் செக் பண்ணிவிட்டு அதோடய கம்யூனிகேஷன் எப்படி இருக்குது இங்கேக்கும் அங்கேக்கும் 
எல்லாத்தையும் கோஆர்டினேட் பண்ணுற மாதிரி அந்த மாதிரி செக் பண்ண இடம் தான் இந்த இது இது ஒரு ஃபார் ஃபார்மர் லேண்டு பெங்களூர் பெங்களூர்லேருந்து ஒரு ஐம்பது கிலோமீட்டர் தள்ளி அங்கே போயிட்டு டிஃபரெண்ட்டாக அவுட் சைட் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது இன்சைட் பிட் பிக் பண்ணுறது எப்படி அது வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணி நம்ம இதுக்கு வருது சப்போஸ் அதை வந்து கட் பண்ணி எடுத்துட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க க இப்போ கட் பண்ணிட்டாங்க நம்ம போகிறதுக்குள்ளே அவன் மர மரத்தை தூக்கிட்டு போகிறாங்கன்னா இப்போ வந்து அந்த மர ம மரத்தில் வந்து அந்த சிப் இருந்துச்சுன்னா இது ஃபோர் டு ஃபைவ் கிலோமீட்டர் ரேஞ்சுக்கு வந்து நம்ம மொபைல் வந்து அந்த ட்ராக்கிங் சிஸ்டம் வந்து ஃபாலோ பண்ணும் ஜிபிஎஸ் கோஆர்டினேஷன் மூலமாக இது அது எங்கெங்கே போகிறாங்கன்னு சொல்லிவிட்டு அந்த ஃபைவ் கிலோமீட்டர் ரேஞ்சுக்கு இப்போ அட் ப்ரெசன்ட் கண்டிஷன் வந்து ஃபைவ் கிலோமீட்டர் ரேஞ்சில் வந்து க கண்டுபிடிச்சிடலாம் இது அங்கே நிலமங்கலா ஃபா ஃபார்மரு இது விவசாய இதில் ப பண்ணது இந்த மாதிரி எந்தெந்த மரம் வந்து டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கோ இது வந்து கூ கூகுள் க்ளவுட் மேப்போட இன்டெக்ரேட்டட் பண்ணி பண்ணி தான் நாங்கள் இது பண்ணியிருக்கோம் இது வந்து இன்னொரு ஃபார்மர் ஃபீல்டை வந்து நாங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணது வேறு எங்கெங்கே ப்ளேஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு இப்போ வந்து ரெ ரெண்டு பேஸாக வந்து நாங்கள் பண்ணி பண்ணியிருக்கோம் ஃபஸ்ட் பேஸில் வந்து இந்த மா இந்த மாதிரி ஹேமப்ளாஜ் வந்து பெருசாக இருந்தது அந்த இது இது மரம் வெட்டும்போது அதிர்வு மட்டும் மட்டும் இது வச்சுருந்தோம் தினசரி இப்போ அட்டண்டன்ஸ் வந்து அது போடாமல் இருந்தது அதுக்கப்புறம் வந்து ஆண்டனா வந்து இப்போ ஒன் கிலோமீட்டர் சுற்றளவில் தான் அது வந்து இது பண்ண நம்ம டார்கெட்டு அப்போ ஏ எழுநூறு மீட்டர் ரேஞ்ச் தான் அது சிக்னல் கொடுத்தது இது பேட்டி லைஃப் வந்து சிக்ஸ் டு எயிட் மந்த் தான் இருந்தது அதுவும் இன்க்ரீஸ் இது திருப்பி வந்து நம்ம விவசாயி மற்ற ஃபாரஸ்ட் ஆஃபீஸர் அவங்க முன்னாடி வந்து டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் பண்ணும்போது இன்னும் ரெடியூஸ் பண்ணணும்னு சொல் சொன்னாங்க அதனால் செகண்ட் பேஸில் வந்து அந்த சைஸை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணோம் ஃபஸ்ட் பேஸோட சைஸ் வந்து இது செகண்ட் பேஸோட சைஸ் வந்து இது அது மரம் வெட்டும்போது அதிர்வு பிறகு அந்த இது ஜிபிஎஸ் ஒரு ஒருங்கிணைப்பு டெய்லி வந்து இந்த சிப்பு வந்து ஒர்க்கிங் கண்டிஷனில் இருக்கா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு இம்மிடியட்லி இது சர்வருக்கு வந்து இன்ஃபார்ம் பண்ணுறது இது எங்கெங்கே இன்டர்நெட் இல்லையோ அங்கே போகிற மொபைல் நெட்ஒர்க் மூலமாக சிம் கார்டு மூலமாக இது நம்ம கேட்வே பண் பண்ணது அந்த பேட்டியோட லைஃப்பை வந்து ஒன் இயராக இன் இன்க்ரீஸ் பண்ணோம் இப்போ வந்து நான் நாங்கள் வந்து டெஸ்ட் பண்ணும்போது இது த்ரீ கிலோமீட்டர் ரேஞ்ச் அதாவது ஃபைவ் ஃபைவ் கிலோமீட்டர் சர்க்கம் பேரன்ஸ் அந்த இதுக்கு கிடச்சிருக்கு நம்ம நெக்ஸ்ட் டார்கெட் வந்து ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி போகிறதுக்கு தான் இது நாங்கள் பண்ணி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் இது மினிஸ்ட்ரிக்கு வந்து நாங்கள் அப்ளை பண்ணியிருக்கோம் ஃபர்தராக மாடிஃபிகேஷன் பண்ணிவிட்டு கமர்ஷியலாக வேறு வேறு இடத்த இடங்களில் கொடுத்தா இப்போ மினிஸ்ட்ரி வந்து நம்மளுக்கு ஃபண்டு அலாட் பண்ணாங்கன்னா இம்மீடியட்டாக வித்தின் ஒன் ஒன் இயருக்குள்ளே கமர்ஷியலாக எல்லா விவசாயிகளுக்கும் இது கொடுப்போம் ஏன் இப்போ இப்போ கொடுக்கலைன்னா இது வந்து சர்வர் ப்ரோக்ராம் வந்து இப்போ க்ளவ் க்ளவுடில் வந்து நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணிடலாம் பண்ணிவிட்டால் ஒவ்வொரு விவசாயியும் வந்து வருஷ வருஷம் வந்து பே பண்ண வேண்டியது இருக்கும் அது வந்து எல்லா விவசாயிகளும் இது நாட் பாசிபிள் இது 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 முடியாத க காரியம் இப்போ நம்ம கவர்மெண்ட் சர்வர் வச்சுருந்தோம்னா கவர்மெண்ட் சர்வர் வந்து ஃப்ரீயாக வந்து எல்லோருக்கும் சர் சர்வீஸ் பண்ணலாம் அந்த ச ச சர்வீஸுக்கு வேண்டி தான் நாங்கள் வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அங்கே டேட்டா சென்டர் வந்து டெவலப் பண்ணுறதுக்காண்டி மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் என்வரான்மெண்ட் ஃபாரஸ்ட்டுக்கு வந்து அப்ளை பண்ணியிருக்கோம் ப்ராஜெக்ட்டு அது நீங் நீங்களும் ஏதாவது லெட்டர் எழுதி இந்த மாதிரி எங்கள் டெக்னாலஜி வேணும்னு சொல்லிவிட்டு அந்த மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் செக்ரட்டரிக்கு நீங்கள் வந்து லெட்டர் எழுதுங்க இல்லை டிஜி ஐசிஎஃப்ஆர்ஐ டேராடூனில் இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லா ஒவ்வொரு ஃபார்மர் எத்தனை லெட்டர் போகுதோ அதுக்கு முன்னாடி இது லெட்டர் அனுப்புனேன் அந்த காப்பி சேம் லெட்டர் வந்து செக்ரட்டரி மினிஸ்ட்ரி மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் என்வரான்மெண்ட் ஃபாரஸ்ட்டுக்கு அனுப்புனீங்கன்னா வேகமாக வந்து அவங்க வந்து ஃபண்டு அலாட் பண்ணுவாங்க இது இது பா விவசாயிகளுக்கு வந்து வேகமாக கிடைக்கிறது அதிக சான்ஸ் இருக்குது அதனால தான் இது ஆல் த ஃபார்மர் நாட் ஓன்லி தமிழ்நாடு ஃபார்மர் ஈவன் தே தே கேம் ஃபார் ஆந்திரா அண்ட் கர்னா கர்நாடகா அண்ட் அதர் ஸ்டேட் கேரளா ஃபார்மர் ஆல்சோ தே ஆர் சென்டிங் மீன்ஸ் வி வில் கெட் இட் ஈஸிலி அண்ட் கு குயிக்லி ரெஸ்பான்ஸ் ஃப்ரம் த அவர் செக்ரட்டரி ஃப்ரம் மினிஸ்டர் ஆஃப் என்வரான்மெண்ட் ஃபாரஸ்ட் அண்ட் டைரக்டர் ஜென்ரல் இந்தியன் கவுன்சில் ஆஃப் ஃபாரஸ்ட்ரி ரிசர்ச் நியூ ஃபாரஸ்ட் போ போஸ்ட் அண்ட் பெங்களூர் இது டேராடோன் தீஸ் இரண்டு ரெண்டு அட்ரஸுக்கும் நீங்கள் வந்து அட்ரஸ் இது எவ்வளவு சீக்கிரமாக எவ்வளவு பேர் அங்கே இது பண்ணுறீங்களோ அதுக்கு தக்கன வந்து ந
ஏதாவது டவுட்டு என்னாவது சந்தேகம் இருந்தால் எப்போ வேணாலும் கேட்கலாம் இந்த சந்தன மரத்தை பாதுகாப்பு அதுக்கு அப்புறம் நம்ம எப்படி அதை வந்து வகைப்பாடு பண்ணுறாங்கன்றத பொறுத்து பொறுத்து தான் இந்த ஒவ்வொரு வகையான இது எவ்வளவு காசுக்கு நம்ம வந்து கவர்மெண்ட் வந்து ரீசேல் ப்ரைஸ் வந்து கொடுக்குறாங்க ரீசேல் ப்ரைஸ் வந்து அவங்க ஃபிக்ஸ்டு இப்போ நம்ம வந்து தன் தன்னந்தனியாக போயிட்டு வாங்கினா அதுக்கு ஒரு ப்ரைஸ் வச்சுருப்பாங்க இப்போ ஆக்ஷன் இ ஆக்ஷன் விட்டு அதுக்கு வந்தால் அதுக்கு வந்து டபுள் ட்ரிபிள் மடங்கு வந்து காசு வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அதனால் காசை பற்றி நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டியதே இல்லை இப்போ நம்ம குறைஞ்சபட்ச ரேட்டை என்னென்னு பார்க்கறதுக்கு இந்த என்னென்ன ஜா இது இது வந்து பிளாய் பூத் இது வந்து ஒம்பது கிலோவுக்கு குறையாத இடையில் நல்ல ம பில்லட்டும் அது ஒரு ஒரு டன்னுக்கு நூற்றி பன்னெண்டு தொ துண்டுகளாக இருக்கும் இது தான் ஃபஸ்ட்டு குவாலிட்டி செகண்ட் வந்து சைனா பூத் நாலரை கிலோவில் இருந்து அது குறைவான பீஸாக இது செப்பரேட் பண்ணுவாங்க இது வந்து நாங்கள் செப்பரேட் பண்ணி எடுத்த இது மைசூர் டிப்பாவில் நாங்கள் கிளாஸிஃபிகேஷன் பண்ணி அதுக்கப்புறம் கொண்டு வந்தது தான் இந்த இந்த மாதிரி இது இது வந்து பஞ்சம் சிறிய முடிச்சு விரிசல் இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா டூ பாயிண்ட் டூ கிலோவுக்கு கு குறையாமல் இது ஒரு டன்னுக்கு வந்து நானூற்றி நாற்பத்தெட்டு பீஸ் இருக்கும் இந்த மாதிரி இது வந்து பஞ்சம் கேட்டகரியில் வந்து வந்துடும் இது வந்து கோட்லா இது வந்து ஒரு டன்னு அல்லது எண் எண்ணிக்கைக்கு வரம்பு இல்லாத குறுகிய நல்ல சி சிறு சின்ன சின்ன துண்டுகளாக இருக்கிறதெல்லாம் இந்த மாதிரி கேட்டகரி பண்ணுவாங்க இது கட்பட்லாம் முடிச்சுக்கள் விரிச்சு விரிசல்கள் மற்றும் வே 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 வெற்று இது இன்செக்ட் அட்டாக் பண்ண இது அந்த மாதிரி இருந்தது ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் கேஜிக்கு மேலேயும் இது ஒரு டன்னுக்கு வந்து இரநூத்தி இருபத்தி நாலு பீஸ் இருக்கணும் இது வந்து ஐந்தாம் கேட்டகரி அடுத்து வந்து பகர்தத் இது எடை நீளம் போன்ற வரம்பு இல்லாது திடமான நல்ல துண்டுகளாக இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி கேட்டகரியில் வந்து வந்துடும் அடுத்து இது வந்து வேறு வேறு வந்து கிளாஸ் ஒன் கிளாஸ் டூன்னு சொல்லிட்டு மூணு கேட்டகரியாக பிரிப்பாங்க இதில் வந்து பெரிய ஆறு அரை முக்கா கிலோவுக்கு அதிகமாக இருக்கிறதும் அது நான் நூற்றி ஐம்பது துண்டுக்கு மிகாமல் இருக்கிறதும் இது ஃபஸ்ட் கேட்டகரியில் வரும் இது செகண்ட் கேட்டகரியில் வந்து ரெண்டே கால் கிலோவில் இருந்து நானூற்றி நாற்பத்தெண்டு துண்டுகளுக்கு மிகாமல் இருக்கிறது வந்து செட்டை செகண்ட் கேட்டகரியில் வரும் அடுத்து வந்து இது சிறிய பக்க வேறுகளாக இருக்குமில்ல அந்த வேறெல்லாம் டூ பாயிண்ட் டூ கேஜிக்கு கே கீழே இருக்கிற வேறெல்லாம் அது ஒவ்வொரு கேட்டகரியில் போட்டு தேர்ட் கேட்டகரியில் போட்டுருவாங்க இது ஜாக் ஃபோல் இது த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் கிலோவுக்கு குறையாத மற்றும் டன்னுக்கு முந்நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி ரெண்டு இற முந்நூற்றி இருபது பீஸ் இருக்கணும் மிகாமல் இருக்கிறது ஒவ்வொரு இது அந்த மாதிரி இது கொண்டு வருவாங்க இது வந்து ஜாக் போல் டூ வந்து ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ கிலோவுக்கு குறையாமல் வெற்று துண்டுகளாக இருக்கணும் அந்த மாதிரி இருக்கிறது வந்து ஜாக் போல் டூ இது ஜான் பகர் நானூற்றி ஐம்பது கிராமுக்கு குறையாத இடையுள்ள திடமான விரிசல் மற்றும் வெற்று துண்டுகள் தான் இந்த ஆயன் பகர் இது வந்து சைனா சாலின்னு சொல்லுவாங்க இல்லை பெரிய சில்டான்னு சொல்லுவாங்க இர இது இரநூத்தி இருபத்தஞ்சி கிராமுக்கு குறையாத இடையுள்ள வைரம் பாஞ்ச கட்டை மற்றும் சி சிறிய துண்டுகளை தான் சில்லுகளை சே சேர்த்தது தான் இந்த சைனா சாலி அல்ல இல்லை தானே இது பெரிய சில்டான்னு சொல்லுவாங்க இது அயன் சில்டான்னு சொல்லுவாங்க வைரம் பாஞ்ச கட்டைங்க ஒரு சிறு சிறு துண்டுகளாக இருக்குமே அதெல்லாம் சேர்த்தெடுத்து இந்த மாதிரி ஒரு கேட்டகரியாக பிரிப்பாங்க இது மில்வா சில்டா சிறிய துண்டு மட்டும் வைரம் பாஞ்ச கட்டா பெரி பெரிய அந்த பக்கவாட்டு சில் இது மரங்கள்லாம் சேர்த்தது இந்த மாதிரி மில்வா சில்டான்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து கட்டாரி சில்டா வைரம் பாஞ்ச சில்லு மற்றும் கட்டாரியுடன் கூடிய சிறிய பில்லட்டாக இருந்துச்சுன்னா அந்த இதை இது இதை வந்து இந்த கேட்டகரியில் பதினாறாவது கேட்டகரியில் சொல்லுவாங்க இது வந்து மரச்சில்லுகள் இது பச்சோலா புக்னி சிறிய வைர மஞ்ச கட்டு சாப்பிட்டு விட்டு மர இதெல்லாம் சேர்த்தது இந்த மாதிரி கலெக்ஷன் பண்ணி இது பண்ணுவாங்க இது வந்து மரத்தூள் அற அறுக்கும்போது அந்த வந்து ரம்பம் ப படும்போது அந்த பவுடர் வந்து சேரும் அந்த பவுடரை வந்து கலெக்ஷன் பண்ணிவிட்டு இது வந்து சாட்டஸ்ட்னு சொல்லிவிட்டு இது இது பண்ணுவாங்க வாசனை இல்லாத துண்டுகள் இது வந்து நம்ம அகர்பத்தி இண்டஸ்ட்ரி அந்த மாதிரி இது வாங்க பவுடர் பண்ணி அந்த இது இதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க இது வந்து சந்தன மரத்தின் அந்த பார்க்குன்னு சொல்கிற பெரிய ம மரப்பட்டைகள்லாம் இது இருபதாவது கேட்டகரியில் கொண்டு வருவாங்க ரீசெண்டாக வந்து க கவர்மெண்ட் ஆஃப் கர்நாடகா வந்து ரீசேல் வேல்யூக்கு வந்து இந்த வே ரேட்டு வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ 
இது ஃபஸ்ட்டு விளாய்புத்துக்கு வந்து பன்னெண்டாயிரத்தி இரநூறு அதுக்கு மேக்ஸிமம் வந்து ஜாக் ஃபோல் ஒன்னுக்கு வந்து பதிமூணாயிரத்தி இரநூறு அந்த மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஒவ்வொரு இது ரேட்டு வந்து நம்ம வந்து கவுண்டரில் போயிட்டு நம்ம அங்கே டிப்போவில் வந்து வாங்குறது தான் இந்த ரேட்டு இது விட்டுட்டு நம்மளுக்கு ஆக்ஷன் மூலமாக இப்போ நம்ம மரத்தை வெட்டி எல்லாம் க்ளீன் பண்ணி இந்த இருபது கேட்டகரிகளில் கொண்டு கொண்டு வந்துடுவாங்க ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டுக்கும் பதின பதினெட்டு கேட்டகரி இந்த ரெண்டு கேட்டகரி வந்து சில ஸ்டேட்டில் வந்து ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க சில கே ஸ்டேட்டில் வந்து ஆட் பண்ண மாட்டாங்க அதனால் இந்த பதினெட்டு கேட்டகரிகளில் வரத அவங்க பிரி பிரித்தெடுத்து ஆக்ஷன் விடுவாங்க ஆக்ஷன் விடும்போது இப்போ வந்து அவங்க நிறைஞ்சிருக்க மினிமம் விலை வந்து இந்த விலை இப்போ பத்தாயிரம் ஃபிக்ஸ் பண்ணாங்கன்னா இன்னொருத்தர் வந்து இருபதனாயிரம் கேட்கலாம் காம்படிஷன் வந்து இருபத்தஞ்சாயிரம் கேட்கலாம் அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து எப்பயுமே ரேட்டு வந்து அதிகமாகிட்டு தான் போகும்போது ஒழிஞ்சு குறையாது இப்ப எக்ஸாம்பிள் வந்து காவேரி எம்போரியத்தில் நீங்க போய் பர்ச்சேஸ் பண்றீங்க இங்க வந்து நம்ம இது இந்த ரேட் வந்து கவர்மெண்ட் ஆஃப் கர்நாடக வந்து பிக்ஸ் பண்ணது அங்க போய் வாங்கினா ஒரு கிலோ வந்து முப்பத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய்க்கு இப்பயும் சேல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நம்ம இப்போ ரீசேலுக்கு போய் அங்கே வாங்கினோம்னா அதனால் சந்தன மரத்துக்கு எங்கே என்றைக்குமே இது டிமாண்டு அதிகமாக ஆகிக்கிட்டுமே இருக்குமே ஒழிஞ்சு கொ குறைஞ்சதே கிடையாது அதே இது நம்ம மொ முதல்ல வந்து நாலு ஃபேக்ட்ரி வந்து ரன் ஆகிக்கிட்டு இருந்திருக்கு கவர்மெண்ட் ஃபேக்ட்ரி இது கர்நாடகாவில் மட்டும் ஆயில் ஃபேக்ட்ரி இப்போ வந்து மூணு ஃபேக்ட்ரியை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஃபேக்ட்ரி தான் ரன் ஆகுது அந்த ஒரு ஃபேக்ட்ரிக்கும் நாலு மாதம் வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடுறாங்க ஏன்னா ரா மெட்டீரியல் கிடைக்கல அதுதான் ரியல் ப்ராப்ளம் அதனால் எங்கே எந்த வித இப்போ நம்ம வந்து சேல் பண்ணுறது வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கோ ஹேண்டி கிராஃப்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கோ இன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டோம்னா அவங்களே வந்து எல்லாத்தையும் வெட்டி அந்த டிரான்ஸிட் பெர்மிட் எல்லாமே அவங்களே எடுத் எடுத்துக்கிட்டு எந்த வித தொந்தரவு இல்லாமல் உங்களுக்கு வந்து மணியாக வந்து ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிடுவாங்க அதனால் எந்த வித இது இதாகாது இதில் ஏதாவது டவுட்டு ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தால் எப்போ வேணாலும் எங்கே வேணாலும் க கண்டக்ட் பண்ணலாம் வேற வேற நீங்கள் வந்து இது மினிஸ்டர் ஆஃப் என்வரான்மெண்ட் செக்ரட்டரிக்கும் டிஜி ஐசியா பாறைக்கு லெட்ரு யா யாரார் எழுதுன எத்தனை லெட்ரு போகுன்றதை பொறுத்து கவுண்ட் பண்ணி அவங்க அந்த அந்த டீட்டெயில் பார்த்தாங்கன்னா இம்மீடியட்டாக வந்து ஃபண்டு வந்து சாங்ஷன் பண்ணுவாங்க டேட்டா சென்டருக்கு நம்மளுக்கு உபயோகப்படுத்துறதுக்கும் வெரி ஈஸியாக ஈஸியாக இருக்கும் மக்களுக்கு வந்து ப்ரீ சர்வீஸ் பண்ணுறதுக்கு இதாக இருக்கும் நீங்கள் இந்த மைக்ரோ சிப் வந்து இப்போ மாஸ் ப்ரொடக்ஷன் போனால் ரொம்ப கம்மியாகும் இப்போ வந்து நாங்கள் ஐநூறுரூபா ரேட்டுக்கு வந்து நாங்கள் வந்து டெஸ்டிங் பர்பஸ்க்காண்டி பண்ணிகிட்ருக்கோம் இன்னும் மாஸ் ப்ரொடக்ஷன் போனால் இரநூத்தம்பது ரூபா முந்நூறுரூவாய்க்கு கீழே வந்துடும் அதனால் எந்த வித வருத்தப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை களவு போ போன்ற பயமே வேண்டாம் நீங்கள் எங்கேயும் வளர்க்கலாம் எப்பயும் வளர்க்கலாம் எல்லா வித சப்போர்ட்டும் எங்கள் இன்ஸ்டியூட்டும் இருந்தாலும் சரி எல்லா வித சப்போர்ட்டும் உங்களுக்கு கொடுப்போன்றதை உறுதியளிச்சுக்கிறோம் இதை இந்த வாய்ப்பு கொடுத்த ஈசா ஃபவுண்டேஷனுக்கும் தமிழ் தமிழ் மாறன் அண்ணா ஜெயபிரகாஷ் அதர் அதர் மெம்பருக்கும் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக்கொள்கிறோம்